गुड मॉर्निंग डेयर स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे ब्रीदिंग एंड रेस्परेशन ठीक है ब्रीदिंग एंड रेस्परेशन में हमने रेस्परेशन पढ़ा डिफरेंट रेस्परेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स पढ़ा ठीक है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग पढ़ा ह्यूमन ह्यूमन रेस्परेटरी सिस्टम पढ़ा रेस्परेटरी वॉल्यूम्स कैपेसिटीज ये सब हमने डिस्कस किया ठीक है आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है ठीक है तो गैसेस जो है ठीक है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स और जो टिश्यू से ठीक है लंग्स और इन टिश्यूज के बीच में कैसे एक्सचेंज होता है ठीक है उसके बारे में हमें पढ़ना है गैसेस मीन्स उसमें क्या आएगा हमारा एक तो ऑक्सीजन आएगा दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आएगा क्योंकि हम एटमोसफियर से ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यूज हमारे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं उसको एक्सपायर करते हैं ठीक है तो जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एक्चुअली एलविलाई में होता है एलविलाई आर दी प्राइमरी साइट फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो हमारे लंग्स का एलविलाई रीजन रहे ठीक है जब हमने ह्यूमन रेस्परेटरी सिस्टम पढ़ा था तब हमने एक जो लंग्स में एक स्ट्रक्चर बनाया था एलविलाई एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर या बेग लाइक स्ट्रक्चर बनाया था जिसको कहा था हमने अलविलाई ठीक है अलविलाई में ही क्या होता है ये अलविलाई ही प्राइमरी साइड्स है एक्सचेंज ऑफ गैसेस गैसेस एक्सचेंज अलविलाई से ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है अलविलाई के सरफेस से ठीक है ब्लड में एक्सचेंज होता है ठीक है तो अलविलाई आर दी प्राइमरी साइड्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज में भी होता है एक तो अलविलाई और ब्लड में होगा ठीक है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज होगा वो अलविलाई हमारे लंग्स के अलविलाई और ब्लड में होगा और ब्लड और जो बॉडी की टिश्यू से उनमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस होंगे ठीक है तो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होता है कहाँ पे हमारे अलविलाई में एक्सचेंज होता है दूसरे अलविलाई और ब्लड के बीच में और ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज होता है बाय सैंपल डिफ्यूजन सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू विच इज मेनली बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ठीक है ठीक है तो सैंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही एक्सचेंज होता है वो लेकिन वो एक्सचेंज होता है वो डिपेंड होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ठीक है वो हम आगे मतलब इन डिटेल में पढ़ेंगे ठीक है तो जो गैसेस है ठीक है सॉलिबिलिटी गैसेस का जो सॉलिबिलिटी है सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस एस वेल एज दी थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इवॉल्व इन दी डिफ्यूजन ठीक है जो मेम्ब्रेन का कितना थिकनेस है और कितना सॉलि गैस सॉलिबल है ठीक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सॉलिबिलिटी क्या है ऑक्सीजन uh, की सॉलिबिलिटी क्या है वो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ठीक है जो कि रेट ऑफ डिफ्यूजन पे क्या करता है इफेक्ट करता है ठीक है तो जो हम लिख सकते हैं कि जो अलविलाई जो होता है ठीक है अलविलाई अलविलाई आर द प्राइमरी साइट्स प्राइमरी साइट फॉर ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्सचेंज ऑफ गैसेस ठीक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस Also occur, also occur between blood and tissues. Blood and tissues. Exchange of gases में क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन ठीक है तो और जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मतलब एक्सचेंज होता है बाई सैंपल डिफ्यूजन होता है विच इज मेनली बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट ठीक है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज एक्सचेंज इन दिस साइट्स दिस साइट्स बाय सैंपल डिफ्यूजन बाय सैंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन मेनली बेस्ड ऑन कंसेंट्रेशन ग्रेडियन कंसेंट्रेशन ग्रेडियन 
ठीक है वो किस पे डिपेंड होता है कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पे ठीक है कितना कंसेंट्रेशन है ऑक्सीजन का कितना कंसेंट्रेशन है या कार्बन डाइऑक्साइड का कितना कंसेंट्रेशन है ठीक है हाई कंसेंट्रेशन है कि लो कंसेंट्रेशन है उस पर डिपेंड होता है ठीक है तो जो इंडिविजुअल गैस ठीक है इंडिविजुअल गैस मान लो ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन है ठीक है या कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बन डाइऑक्साइड के गैसेस है या ऑक्सीजन के गैसेस है इंडिविजुअल गैस ठीक है कोई अगर इंडिविजुअल गैस प्रेशर एक्सर्ट करता है ठीक है प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है ठीक है इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस उसको कहा जाता है पार्शल प्रेशर मीन्स प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई एन इंडिविजुअल गैस इन ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज नॉन एज पार्शल प्रेशर ठीक है ऑक्सीजन का जितना भी मॉलिक्यूल से एक एक मॉलिक्यूल मान लो मिक्सचर ऑफ गैस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है ऑक्सीजन भी है ऑक्सीजन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड के भी होंगे मान लो ऑक्सीजन का एक एक मॉलिक्यूल कितना उस मिक्सचर ऑफ गैस पे प्रेशर एग्जर्ट करता है कंट्रीब्यूट करता है ठीक है इंडिविजुअल गैस उसको कहा जाता है पार्शल प्रेशर ठीक है तो प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाई ठीक है प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस इज कॉल्ड पार्शल प्रेशर इज कॉल्ड पार्शल प्रेशर अगर ठीक है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एक एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स मतलब प्रेशर एग्जर्ट करता है कंट्रीब्यूट करता है तो उसको पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे या कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शल प्रेशर है उसको प्रेशर जो कंट्रीब्यूट कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेशर कंट्रीब्यूट करते हैं उसको पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे ठीक है जिसको कहते हैं जिसको लिखते हैं पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को लिखते हैं पी ओ टू दिस मीन्स पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ठीक है और पी सी ओ टू किस क्या लिखेंगे पी सी ओ टू मीन्स पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है तो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पी ओ टू और पी सी ओ टू से डिनोट करते हैं ठीक है तो जो पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है ठीक है ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन के जो प्रेशर होते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के जो प्रेशर होता है इन्हें मिक्सचर ऑफ गैसेस याद रखना ये मिक्सचर ऑफ गैसेस ठीक है उसमें बहुत मतलब मिक्सचर ऑफ गैसेस में बहुत सारे गैसेस होंगे ठीक है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स भी होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो पी ओ टू है ठीक है पी ओ टू पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हायर होता है अलविलाई में मीन्स अलविलाई में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हाई होता है ठीक है दी पार्शल पी ओ टू पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर इन हायर इन हायर इन अलविलाई 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 में पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है वन हंड्रेड फोर होता है देन इन देन इन ब्लड एंड टिश्यूज ब्लड एंड टिश्यूज टिश्यूज जो ब्लड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड देन इन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज में फोर्टी होता है तो जो ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन है ऑक्सीजन पार्शल ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है अलविलाई में मींस ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन हमेशा अलविलाई में ज़्यादा होता है इस कंपेयर टू ब्लड एंड टिश्यूज में ब्लड एंड टिश्यूज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन या ऑक्सीजन का जो पार्शल प्रेशर होता है वो चालीस होता है और अलविलाई में वन होता है जब हम सांस लेते हैं ठीक है तो हम ऑक्सीजन अंदर लेता है तो जो हमारे अलविलाई में ऑब्वियसली ऑक्सीजन का क्या होगा कंसेंट्रेशन ज़्यादा होगा इस कंपेयर टू ब्लड एंड टिश्यूज में ठीक है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन होता है ठीक है पार्शल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हायर इन ब्लड एंड टिश्यूज एज कंपेयर टू अलविलाई ठीक है इज हायर इन ब्लड एंड टिश्यूज ब्लड यंग फिर से डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड टिश्यूज 
ठीक है ब्लड एंड टिश्यूज एज कंपेयर टू ब्लड एंड टिश्यूज में फोर्टी फाइव होता है एज कंपेयर टू अलविलाई देन इन अलविलाई लिखो देन इन अलविलाई में सिर्फ चालीस ही होता है मीन्स जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन अलविलाई में कम होता है लेकिन ब्लड और टिश्यूज में ज्यादा होता है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसेंट्रेशन ज्यादा होता है अलविलाई में कम होता है अलविलाई में किसका कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा ठीक है वन होता है ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन ठीक है तो ये जो इसकी वजह से ठीक है पार्शियल प्रेशर की डिफरेंस की वजह से ये एक प्रेशर कंसेंट्रेशन ग्रेडियन या प्रेशर ग्रेडियन क्रिएट करता है ठीक है ठीक है दिस क्रिएट आ कंसेंट्रेशन ग्रेडियन कंसेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट कर रहा है देखो अलविलाई में ऑक्सीजन ज्यादा है कंसेंट्रेशन ब्लड में कम है ब्लड में क्या है कम है ब्लड में ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन क्या है कम है तो इनके बीच में क्या हो गया डिफरेंस आ गया कंसेंट्रेशन डिफरेंस आ गया तो इस ऑक्सीजन का भी कंसेंट्रेशन डिफरेंस आता है तो इट क्रिएट्स अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियन ठीक है जिसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज होता है मूव होता है मूव करता है अलविलाई मेम्ब्रेन से ब्लड में और ब्लड से टिश्यूज में ठीक है तो ये कंसेंट्रेशन ग्रेडियन होने की वजह से कंसेंट्रेशन डिफरेंस होने की वजह से ये इजीली डिफ्यूज होता है मूव करते हैं ठीक है थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन अब जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है ठीक है वो तीन लेयर्स से बना होता है द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स ठीक है ठीक है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ थ्री लेयर्स पहला है थिन स्क्वामस इपिथिलियल लेयर इपिथिलियम ऑफ अलविलाई सेकेंड है द बेसमेन मेम्ब्रेन बेसमेन मेम्ब्रेन ऑफ अलविलाई एंड थर्ड जो है इंडोथीलियम ऑफ इंडो थीलियम ऑफ अलविलाई अलविलर कैपेलेरीज या ब्लड कैपेलेरीज ठीक है ब्लड कैपेलेरीज लिखो ठीक है ये तीन लेयर्स क्या होता है ये तीन लेयर एक्चुअली डिफ्यूज डिफ्यूजन मेम्ब्रेन होता है ठीक है ये अलविलाई और ब्लड के जो बीच का जो वॉल होता है क्योंकि अलविलाई से ठीक है ऑक्सीजन ब्लड में चला जाएगा फिर ऑक्सीजन क्या करता ऑक्सीजन ब्लड में जब डिफ्यूज होता है मूव होता है तो ब्लड क्या करते हैं ऑक्सीजन को अलग अलग टिश्यूज में ले जाता है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज ब्रेन के टिश्यूज में ठीक है मतलब अलग अलग टिश्यूज में बॉडी पार्ट के अलग अलग टिश्यूज और सेल्स को ले जाता है ब्लड ठीक है तो अलविलाई और ब्लड के बीच में कितने मेम्ब्रेन होता है तीन मेम्ब्रेन होता है एक होता है जो अलविलाई का इपिथिलियम होता है दूसरा अलविलाई का बेसमेन मेम्ब्रेन होता है और तीसरा ब्लड के पेलेरीज का इंडोथिलियम होता है ठीक है तो इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे ठीक है ठीक है तो इसका हम एक रफ स्ट्रक्चर बनाएंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल तो हम यही पर ही बनाते हैं कुछ इस तरीके से मान लो ठीक है एक दो तीन ठीक है यहाँ से एयर अंदर आएगा बाहर जाएगा एयर ये एयर है ठीक है ये अलविलर केविटी है अलविलर केविटी है ठीक है ठीक है ये क्या है ये है बेसमेन मेम्ब्रेन ये क्या है बेसमेन मेम्ब्रेन है बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक है और ये क्या है या यहाँ पे हमारा ब्लड है ठीक है ब्लड है ये अलविलर वॉल है ये अलविलर का वॉल है अलविलर 
और और तो ये तीन मतलब मेम्ब्रेन होता है बिटवीन अलविलाई एंड ब्लड ठीक है जो स्क्वेमस एपिथीलियम ऑफ अलविलाई होता है बेसमेन मेम्ब्रेन ऑफ अलविलाई होता है और इंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपेलिज होता है ठीक है ठीक है तो ये सारे फैक्टर्स ठीक है पार्शल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तो ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होता है मतलब ऑक्सीजन को कहाँ अलविलाई से टिश्यूज में ले जाने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यूज टू अलविलाई में ले जाने के लिए ठीक है तो हम नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आता है ठीक है तो ये इसी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी इसी टॉपिक से ही रिलेटेड है जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस है वो सारा इसी में आता है ठीक है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन का भी डिस्कस करेंगे थैंक यू